ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸா வெல்கம் டு ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம நேற்று வந்து ஜக்கோபியன்ஸில் ஒரு பேசிக்காக வந்து இப்படி ஒரு ரெண்டு பேர் இவ்வளோ வச்சு எப்படி வந்து எவாலுவேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் ஓகேங்களா எப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் ஓகேங்களா ஸோ பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணி எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறதுல என்ன அப்படின்னா அதிலேயே ஒரு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட்டான ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று என்னென்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அதே மாதிரி த்ரீ வேரியபிள்ஸ் வச்சு அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு இது பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதே மாதிரி அது முடிச்சதுக்கப்புறமா நான் ஒரு கொஸ்டின் தரேன் அதுக்கு சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் என்ன அப்படின்றதையும் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா டிஆர்பி பாலிடெக்னிக்கோட ட்ரிபிள் இ இசி மெக்கானிக்கல் சிவில் சிஎஸ்சிக்கான மோஸ்ட் இன்டெப்த் ஆன்லைன் கோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டூ டேஸுக்கு மெகா ஸ்பெஷல் ஆஃபரோடு அவைலபிளாக இருக்கும் வில்லிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த சேம் ஜக்கோபியன் அப்படின்றதுல நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது நேற்று பார்த்துருந்த மாடல் எப்படி இருந்திருக்குன்னா ஒரு எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு வேரியபிளோ அல்லது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு இதில் எக்ஸ் வந்து யூவி அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்திருக்கும் ஒய்யும் யூவி அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்திருக்கும் இதை வச்சு எப்படி ஜக்கோபியன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் டோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைடட் பை டோ ஆஃப் யூ கமா வி அப்படின்ற மாதிரி எப்படி நம்ம எவாலுவேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அண்ட் அதுக்கான மேட்ரிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் எழுதி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போது நம்ம இதில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த யூவி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தனியாக நமக்கு ஒரு ஆர் கம்மா தீட்டா சும்மா ரெஃபரன்ஸுக்கு தான் இந்த ஆர் கம்மா தீட்டான்னு எழுதுகிறேன் எஸ் கம்மா டி இந்த மாதிரி ஏதோ இந்த வேரியபிள் இருக்குல்ல கொடுத்துருக்க யூவி இருக்குல்ல அது இந்த ஆர் தீட்டாவை டிபெண்ட் பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த யூன்றது தனியாக வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா டோ ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் டிவைடட் பை டோ ஆஃப் ஆர் கம்மா தீட்டான்னு கேட்பாங்க அதாவது யூ கம்மா வி இல்லாமல் ஆர் கம்மா தீட்டான்னு கேட்குறப்போ இதை எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் மொதல் லாஜிக் என்னென்னா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஜக்கோபியன் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை இவனை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நம்மளோட மொதல் ஜக்கோபியன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை யாரோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு ஜக்கோபியனை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதாவது இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான ஒரு ஜக்கோபியன் இருக்கும்ல இதை ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது கிடைக்கும் இதுதான் ஜக்கோபியன் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியுது இதையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு டோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைடட் பை டோ ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டா அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் அப்போ என்னென்னா இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகுதுன்றது நம்ம இப்படி கேன்சல் பண்ண முடியாது டேரெக்டாக பட் என்ன மீனிங்னா இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜக்கோபியன் கேல்குலேஷன் அடுத்து செகண்ட் ஜக்கோபியன் கேல்குலேஷன் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு லாஜிக்கு இந்த இது இதை யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு சின்ன கொஸ்டின் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டின் எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ யூவி ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு அண்ட் ஒய்க்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ தென் இதில் யூ அப்படின்றத நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வி அப்படின்றத ஆர் சைன் தீட்டா அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம இதை எவாலுவேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா ரெண்டு ஜக்கோபியன் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம நார்மல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்றத ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய ஜக்கோபியன் கேல்குலேஷனில் மொதல் இந்த இது ரெண்டு மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த இருக்குது அதாவது இந்த இதோட ஃபஸ்ட்டு எவாலுவேஷன் இதுக்கு நமக்கு தெரியும் டோ எக்ஸ் டிவைடட் பை டோ யூ டோ எக்ஸ் டிவைடட் பை டோ வி தென் டோ ஒய் டிவைடட் பை டோ யூ டோ ஒய் டிவைடட் பை டோ வி அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம இதில் எவாலுவேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு
ஓகேங்களா சாரி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் யூ ஸ்கொயர் இதில் மைனஸ் ஃபோரை காமனாக வெளியே எடுத்திங்க அப்படின்னா யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ன்ற மாதிரி கிடைக்கும் சாரி யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்ன்ற மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நமக்கு ஒரு மைனஸ் ஃபோரை காமனாக வெளியே எடுத்தோம்னா யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேங்களா மற்றபடி இதில் வேறு எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் மட்டும்தான் வேறு எல்லா ப்ராசஸுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான விஷயந்தான் ஜஸ்ட் ஒரு மைனஸ் ஃபோரை காமனாக வெளியே எடுத்துருக்கிறேன் இதை நீங்கள் எப்படின்னாலும் சொல்லிக்கலாம் வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர் ஆர் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் ரெண்டுமே சேம் தான் ஃபஸ்ட் இதை நம்ம எவாலுவேட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் இதோட எவாலுவேஷனுக்குள்ளே போகலாம் செகண்ட் இதில் வந்து நமக்கு ஆர் கமா தீட்டா யூ கமா வி இருக்கிறதுனால அதை நம்ம எழுதுகிறப்ப எப்படி எழுதணும்னா டோ யூ டிவைடட் பை டோ ஆர் டோ யூ டிவைடட் பை டோ தீட்டா டோ யூ டிவைடட் பை சாரி டோ வி டிவைடட் பை டோ ஆர் டோ வி டிவைடட் பை டோ தீட்டா இந்த மாதிரி நம்ம எழுதியாச்சு இதை வந்து நார்மலாக நம்மளுடைய சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்குள்ளே கொண்டு வர்றப்போ நமக்கு முதல்ல இதை ஆரை வச்சு நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஆரை வச்சு பார்ஷியலாக நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எனக்கு காஸ் தீட்டான்னு கிடைக்கும் தென் இதை தீட்டாவை வச்சு நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே காஸ் தீட்டா இருக்குன்றதுனால அது மைனஸ்னு மாறும் ஸோ மைனஸ் சைன் தீட்டான்றப்போ எனக்கு மைனஸ் ஆர் சைன் தீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா தென் அதே மாதிரி இதே ப்ரொசீஜர் நம்ம வீக்கும் பண்ணுறோம் ஆரை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ எனக்கு சைன் தீட்டா இதை நம்ம தீட்டா வச்சு பண்ணுறப்போ நமக்கு ஆர் காஸ் தீட்டா ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் பண்ணோம்னா ஆர் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் ஆர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஏன்னா இது மைனஸ் தான் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எனக்கு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இந்த இடத்துல அப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஒரு ஆரை காமனாக வெளியெடுத்தோம்னா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்ற மாதிரி வரும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா ஸோ ஆர் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இதில் வந்து நமக்கு சிம்பிளாக ஆர் அப்படின்ற மாதிரி கிடச்சிருச்சு இப்போ இதுதான் என்னென்னா இந்த இதுக்கான வேல்யூ இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே நம்ம ஒன்றா மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் மொதல் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் தென் இங்கே நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர் கிளியரா இந்த மாதிரி எழுதியாச்சு எழுதிட்டு இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டோ எக்ஸ் கமா ஒய் டிவைடட் பை டோ ஆர் கமா தீட்டான்னு தான் நமக்கு கேட்டிருப்பாங்க அப்போ உங்களோட ஃபைனலாக இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர் கமா தீட்டால் அது இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த யூவி இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையுமே ஆர் கமா தீட்டாவுக்கு நம்ம மாற்றி விடணும் அப்போ அதை மாற்றுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய வேல்யூவேஷன்ஸ் இருக்குல்ல நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவேஷன் இருக்குல்ல அதை அப்படியே அங்கே வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் அதாவது யூவுக்கு பதிலாக ஆர் காஸ் தீட்டா விக்கு பதிலாக ஆர் சைன் தீட்டான்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுறப்ப மைனஸ் ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா வெளியே நமக்கு ஒரு ஆர் இருக்குது இதுலேருந்து ஒரு ஆர் ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் ஆர் க்யூப்னு வந்துடும் ஏன்னா ஆர் ஸ்கொயர் வெளியே வந்துருச்சு இங்கே ஒரு ஆர் இருக்குது ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஆர் க்யூப் உள்ளே வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ரைட்டா இதோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ அதோட ஃபைனல் ஆன்சர் நமக்கு என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் ஆர் க்யூப் அப்படின்றதான் ஃபைனல் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ஆர் க்யூப் அப்படின்றதான் நம்மளுடைய ஒரு ஃபைனல் ஆன்சராக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான எவாலுவேஷன் அப்படின்றது வந்து பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் லென்த்தி ப்ராசஸ்ஸாக தெரியும் பட் நீங்கள் எக்ஸாமில் பண்ணுறப்ப இவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் டீட்டெயிலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதி டப்பாலாம் போட்டு பண்ணணும்னு இல்லை குவிக்காக டக்கு டக்கு டக்குன்னு எழுதினீங்கன்னா ஓரளவு எவாலுவேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் டிஃப்ரென்சியேஷன் கரெக்டாக தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் இதில் இன்னொரு வழி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த யூவி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுட்டு கூட நம்மளால் பண்ணலாம் பட் அது சம்டைம்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டடாக போக வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது என்ன மீனிங்னால் இந்த ரெண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டையும் இந்த யூவிலையும்
இதை கொண்டு வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இன்னும் அந்த டேர்ம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான டேர்மாக மாற வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்ப பண்ணாமல் இந்த மாதிரி அவாலுவேட் பண்ணுறதுன்றது தான் உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ மைனல் ஃபோர் ஆர் கியூப் அப்படின்றது தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லை இதே மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்களான்றதெல்லாம் தாண்டி இந்த மெத்தட் இருக்குல்ல அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொஸ்டின் தான் இதே தவிர ப்ரொசீஜர் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க டிஃப்ரென்சியேஷனில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே டைப்பை யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி போடுறேன் அந்த கொஸ்டினை நீங்களாகவே சால்வ் பண்ண பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஒரு வேரியபிள் வச்சு கொடுக்காமல் அது இன்னொரு ஒரு வேரியபிள் டிப்பெண்ட் பண்ணி இருக்கிறப்போ நமக்கு இந்த இதை எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுன்றதுக்கான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இதிலேயே மூணு வேரியபிள் வந்தால் எப்படி ஜக்கோபியன் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் வந்து நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்றதையும் டைப் பண்ணி ஆன்சர் உங்களுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ